clothes that they are wearing and what they like to cook. I like to see all kinds of theater. I love to study art. I'm keen on concerts of world music. I'll be there before the start. Hi, come rein. Willkommen in meiner Wohnung. Hi, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich gut, ich fühle mich entspannt und gemütlich. Ich spiele ein bisschen Klavier, ich unterrichte und ich gehe einkaufen. Ich tue, was ich kann. Ich komme rein, also sitzen wir uns am Klavier. Fast jeden Tag, ja. Also 99% der Zeit ist ich hier. Ich gucke YouTube-Videos, ich gehe einkaufen. Ich spiele verschiedene Werke von Brahms, von Takemitsu, von Bach, ja, also von allen möglichen Komponisten. Und ich lese auch viel vom Blatt. Ja, ich habe viele. Das ist eine sehr schwierige Frage für einen Musiker, aber ich mache sehr Mozart, ich mache auch sehr Chopin, äh, Liszt, Schubert. Ponce, also viele verschiedene Komponisten mag ich. Also mir gefallen eigentlich alle Werke, die ich gerade spiele. Ich glaube, dass wenn man ein Werk übt oder spielt, verliebt man sich in diesem äh, Werk. Ja, ich spiele ein bisschen Takemi zuvor. Das ist eine Romanze, also diese Romanze hat Takemitsu, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 1949 ungefähr geschrieben, zusammen mit anderen zwei Stücke für Kinder. Und das ist eigentlich das äh, schwierigste Stück von diesem Zyklus sozusagen. Äh, die ist ganz schön, also ich äh, finde immer, dass man da japanische Klinge hören kann von verschiedenen Instrumenten. Und wenn man sich schon mit japanischen Musik auskennt, merkt man, dass das Stück aus Japan ist. Obwohl das Dissonant ist, also da, ja. Für mich war es schwer, weil ich vor dieser Quarantäne eine Fernbeziehung hatte. Ich dürfte noch nach Korea fliegen, wo mein Freund jetzt aufhält, im Februar. Und danach bin ich zurückgekommen. Und alles war anders, also ich musste online unterrichten, ich dürfte nicht mehr an der Musikhochschule üben. Also man, ich habe hier ein Instrument und da lässt sich ja viele Sachen vorhanden, aber ich darf hier nicht 24-7 üben, ohne dass die Nachbarn sich beschweren. Also man darf höchstens ohne Kopfhörer zwei Stunden pro Tag üben und dazu muss ich äh, alles online gestalten mit meinen Schülern und da muss ich auch vorspielen, deswegen Homeoffice und alles ist mir schwer gefallen. Und äh, mit Freunden und sowas darf man sich nicht so oft treffen. Also ich dürfte auch meine Einweihungsparty nicht machen. Ich bin umgezogen, also ich hatte ein Problem in der anderen Wohnung. Und ich wollte nicht äh, einen zweiten Lockdown dafür bringen, weil wir auch da sehr viele Probleme hatten mit Heizung, mit anderen Sachen. Und ich bin zum Glück umgezogen und jetzt habe ich alles schön eingerichtet. Aber es ist trotzdem hart, sich einzusperren. Und die Sachen, die man früher machen konnte, nicht machen zu dürfen.
Also mein Termin bei der Ausländerbehörde ist nach hinten verschoben worden. Und dadurch, dass ich jetzt nur ein, eine Fiktionsbescheinigung besitze, darf ich nicht so einfach äh, außerhalb der Europäischen Union reisen. Deswegen musste ich während der Sommerferien hier bleiben, obwohl ich äh, jeden Sommer nach Mexiko fliege. Das war mir unmöglich. Und ja, das war eigentlich die größte Sache, dass ich in Düsseldorf fast die ganze Zeit geblieben bin. Und ich sehe meine Eltern auch seit 18 Monaten ungefähr nicht mehr. Meine Schwester seit einem Jahr nicht und mein Bruder auch seit 18 Monaten nicht mehr. Dass ich nicht so viel Zeit unterwegs bin. Also ich arbeite dreimal der Woche bei einer Musikschule, die in Willig ist. Und ich muss immer so 15 Minuten hinfahren und dann 15, äh, 50 Minuten zurückfahren. Also ich bin fast zwei Stunden unterwegs, wenn ich arbeiten gehe. Ja, also seitdem ich Online-Unterricht mit meinem Klavierlehrer habe, spare ich auch viel Zeit. Also ich muss nicht 30 Minuten vorher an der Musikhochschule sein. Ich kann mich zu Hause einspielen. Wir hatten auch immer Probleme gehabt, um Räume zu reservieren. Und das habe ich jetzt nicht. Also ich kann mich 20 oder 30 Minuten vor meinem Unterricht einspielen und dann spreche ich mit meinem Lehrer und dann machen wir die Online-Stunde so, wie, das, wie, wie sie kommt. Ich vermisse sehr viele Sachen. Also ich vermisse die Klassenabende, die wir vorher vorgespielt haben oder in denen wir vorgespielt haben. Ich vermisse, also das klingt ein bisschen komisch, aber ich vermisse auch in der Mensa mit den Kommilitonen zu essen. Da hat man sich immer mit irgendwelchen Menschen getroffen oder irgendwelchen Menschen getroffen, die man seit Jahren oder Monaten nicht mehr gesehen hat. Und man hat sich einfach über sehr interessante Themen, die mit Musik zu tun haben, unterhalten. Und ich vermisse auch meinen Klavierunterricht, also auf ein Instrument live Unterricht zu haben. Ich spiele seit langer Zeit ein Stück für die linke Hand, weil ich ein Problem mit meiner rechten Hand habe. Das ist die Chacone in dem Moll von Bach und das ist eine Transkription, die Brahms für die linke Hand gemacht hat. Das hat so eher einen romantischen Charakter, obwohl die ganzen Artikulationen barocke Artikulationen sind. Also ich gehe davon aus, dass Brahms das so wie in dieser barocke Weise artikuliert hat weil das ein Geigestück ist. Ja? natürlich Stellen, die schwer sind, also man hat nicht immer diese Arpeggi oder sowas, es gibt auch eine andere Art von Technik hier, die Tonleiter zum Beispiel, die stelle ich hier, die klappt manchmal nicht so gut, aber... Und so weiter, also das ist so ähnlich. dass sie einfach weiter üben, weiter Musik hören und dass sie sich auch ab und zu, also wenn das möglich ist, wenn das kein, wenn das kein Risiko für die darstellt, dass sie sich ab und zu auch mit anderen Menschen treffen. Und bleibt gesund und denkt nicht, dass diese Quarantäne und dass diese Situation für immer da sein wird. 
das ist nicht das Allerwichtigste und ich glaube, wir denken sehr viel drüber nach, dass das alles schlecht ist, aber wenn man an anderen Sachen denkt, dann kann man auch diese Pandemie vergessen. Ja, also Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.